И, друзья, всем здравствуйте! Это эфир «Разбор ваших вопросов, ваших проблем, которые вы никак не можете решить и не знаете, с чего начать». Я постараюсь сделать этот эфир в записи. Он будет проходить следующим образом. Я буду выбирать ваши вопросы, я их заскринила, и разбирать в прямом эфире причинно-следственные связи, почему вы в такой, простите, жопе оказались. Если у вас возникнут вопросы по ходу эфира, я тоже их разберу, если успеем. Просто пишите и погнали. Итак, начнем сначала. Да? Вес стоит, снежно либидо, волосы падают, нет энергии, кожа потеряла упругость. А в целом все ваши запросы примерно про это, но они разнятся. Что здесь можно сказать? Если мы говорим про женщину среднего возраста, до 50 лет, если мы говорим про женщину городскую, если мы говорим про женщину, которая не очень разбирается в нутрициологии и превенции, то базово это нутритивный голод. Что это такое? Вы можете иметь излишний вес, то есть вообще целая причина вот этого всего, это нутритивный голод. Вы можете очень много есть, вы можете очень много сладкого есть, а может и не очень много, вы можете как вам кажется, питаться нормально, типа как ПП, курица, гречка и так далее. Но вы испытываете нутритивный голод. Это проблема в целом человечества. На различных форумах, на различных, ну, то есть в институте у нас про это говорят, естественно, очень много. Из нашей пищи сейчас не то, чтобы получить базовую дневную дозу дефицитарных элементов невозможно. Из нее, в принципе, мало что возможно получить. И очень многие тренера, там, знаете, фитнес-тренера, диетологи, они ориентируются чисто на кабыжу. Калорий, белок, жир, углевод. Забывая о том, что еда в первую очередь должна быть насыщена не, про, не просто макроэлементами, а и микроэлементами тоже. Поэтому, конечно же, у вас будет снижена либидо, у вас просто не хватает субстрата для продуцирования половых гормонов. Ваш организм говорит, я не готов размножаться, оставьте меня, пожалуйста, в покое. Ваша кожа, ваши волосы, ваши ногти, у вас, скорее всего, еще и анемия, и щитовидная будет страдать. Они все кричат о том, что организм внутренним органам, таким как сердце, мозг, печень, жизненно важным органам, не хватает субстрата, не только белка и жира, который еще, возможно, и не усваивается, а еще других микроэлементов. Что с этим делать, встает базовый вопрос. Вы никогда не похудеете, никогда, то есть... Возможно, вы, давайте так, возможно, если у вас какая-то отчаянная сила воли э, спартанца и поломанная психика, вы сможете на силе воли, посидев на какой-то диете, тоже ограничительной, которая еще больше вас вгонит в нутритивный голод да, по микро- и макроэлементам, похудеть. Но это будет истощение. Такая худоба, она опасна. Кто смотрел мои сторис, видели, да, что это может привести и к раковым заболеваниям, и к аутоиммунным патологиям. Это прям, прям базово. То есть э, смысл такой, вам не надо меньше есть, вам надо есть другую еду, нутритивно плотную, подходящую именно вам. Вам надо восстановить свой желудочно-кишечный тракт, чтобы он усваивал то количество еды, которое вы должны есть. Ну то есть условно говоря, если у вас желудочно-кишечный тракт не усваивает то, что вы едите, вы переедаете, бедный организм напрягается, откладывает это в жир и так далее. Чтобы у вас была хорошая либида, энергия, кожа и здоровье, вам надо менять рацион, восстанавливать желудочно-кишечный тракт, закрывать ваши базовые дефициты и все это делать вместе. Это единственный путь, и это и есть нутрициология. На этом можно было эфир заканчивать, но я обещала вам все разборы. Так, поехали дальше. Интересует возможность хорошо и правильно, я прям по порядку иду, интересует возможность хорошо и правильно похудеть. Ну, в принципе, это то же самое, про что я говорила. То есть вы никогда не похудеете, если вам для жизнедеятельности организма нужно большее количество еды вследствие того, что вы ее плохо усваиваете. Понимаете? То есть здесь базовый вопрос усвоения, чтобы правильно худеть, не быстро не потом не, не вернуть вот этот вот вес. Почему, например, я показываю отзывы, как э, женщина у нас похудела там на 12 килограмм. Ну, казалось бы, 12 килограмм. Ей 57 лет, у нее предраковое состояние. Понимаете? У нее СРК. Она вообще ничего не усваивает. Не усваивала. До того, как она не восстановила ЖКТ, начала просто питаться, и вот, пожалуйста. То есть похудение – это только бонус. Он не может стоять целью. То есть если у вас цель похудеть, то вы должны ее перепрограммировать в своем сознании. Вы не должны худеть. 
Вы должны нормализовать вес, при этом сохранив здоровье. Потому что если вы сделаете не так, как надо, вы его потом наберете, вы похерите весь метаболизм, гормоны и либиды. Так не надо делать. И красоту вы свою тоже похерите. Потому что худеть ума много не нужно. Нужно просто сила воли. Но, но опять же, нутрициологически худеть не нужна никакая сила воли. Нутрициологически, когда вы это делаете, вы просто меняете свой образ жизни. Восстанавливаете ЖКТ, убираете дефициты, наедаетесь меньшим количеством нутритивно плотной еды, и вуаля, вы нормализуете свой вес. Про это же здесь недостаток веса, сниженный. То есть, понимаете, да? Нутритивный голод, он может проявляться а, как ожирение. Это тоже нутритивный голод. Когда вы просто потребляете не ту еду, которая... То есть, в той еде, которую вы потребляете, там просто капелька того, что вам нужно. Поэтому вы ее много едите. Также, например, истощение. То есть, недостаток веса, сниженная либидо, сухая кожа. Это вот прям очень-очень яркий паттерн нарушения липидного обмена. Вы не едите, либо не усваиваете жиры. У вас проблемы в печени, в желудочном, ну, в желудочно-кишечном тракте, в желчном. Там все гормоны. Там все наши гормоны, поэтому, конечно же, вы никогда, опять же, не наберете вес, если вы будете, например, есть сладкое. Ну, то есть, кто там советует для нас? О, какая худенькая, тебе вот на бараночку, конфеточку. Вы так еще больше стагнируете свой желчный, еще хуже делаете, и еще больше продуцируете воспаление. Поэтому для того, чтобы нормализовать вес, вам необходимо, вот здесь, кстати, с недостатком веса мы хорошо работаем на программе, вам, вам в первую очередь важно не с едой разбираться. Вы, скорее всего, ее мало едите. Вам надо разобраться с ее усвоением, с усвоением жиров и белка. Вы еще и белок, наверное, не едите, потому что люди в истощении с недостатком веса, они очень плохо переваривают. Кислотопродукция и продукция желчи – это очень энергозатратные процессы, и ну, организму сложно, просто тупо сложно это делать. Так, дальше. Там есть прям интересное, сейчас мы до них дойдем. Тоже сидела три месяца на ПП, волосы пачками лезут, либидо в ноль, кожа сухая, присухая, два месяца как забросила и вновь набрала вес, все, что скинула. Это очень яркий паттерн, у меня есть сейчас клиентка на личном ведении, она тоже рассказывала, что вот она раньше худела на ПП, все было нормально, но там мало энергии, как-то вот спать хочется, вот особенно бесит вот этот вот контроль того, что ты ешь, контроль вот этих калорий, там это нельзя, то нельзя, ну то есть это не про здоровое питание, естественно. Но потом у нее оказались после этого ПП проблемы с желудком, хеликобактер, понятно, потому что кислотность снизилась. Врач ей назначил что? Партию антибиотиков двойных, и после этого понеслось. Она набрала еще 10 килограмм, у нее нет энергии, у нее проблемы по-женски, далее, далее, далее. Почему? Потому что нарушился желудочно-кишечный тракт. Потому что если вы с нуля, не налаживая ваше пищеварение, начнете по-другому питаться, ну, единицы, Реально единицы, это, это называется эффект выжившего, и реально единицы получат результат. Ну, то есть базово правильное питание, которое есть в интернете, это дичь, это просто дичь, я даже смотреть на это не могу. А, нюансов нутритивно-плотного питания, я про них постоянно говорю, у меня в блоге есть посты, у меня в блоге есть там рилс или еще что-то, но люди не понимают, не понимают, а если пробуют, то им становится, ну, ну единицам становится лучше. Почему? Ну, потому что вы много лет питались не так, как надо, и ваш желудочно-кишечный тракт привык к этому. Вы меняете питание, не работая параллельно с ЖКТ, с кислотностью, с желчью, ни с чем не работая, надеясь на авось по факту. Ну, то есть просто надеясь на авось, это пушкой по воробьям. Кому-то, да, поможет увеличить количество жиров в рационе, поможет, например, от тяги к сладкому, кому-то поможет, например, увеличить количество белка в рационе, тоже там может моторчик завестись. Ну, я такое встречаю, ну, лет, ну, лет до 30, и то, если у вас нет никаких хронических болячек, у вас анемии нет, там, щитовидки нет, то есть вот вы как бы сбились с дорожки, потом вернулись на нее, все хорошо. Если вы год за годом себя убивали вообще, ну, я прям прямо говорю, потому что... Понятное дело, что сейчас у нас нет, нас не смотрят сейчас 60-70-летние, да, ну, плюс-минус 60 как бы есть у нас во Вселенной. Но э, дело в том, что вам эти люди могут рассказать, какие проблемы кроются за этим, за тем, что вот вы в молодости делаете всякую дичь. Так делать не надо. Поэтому базово ПП, вообще мы из головы диеты, ПП какие-то ограничения по калориям, по БЖУ, мы их убираем. Сладкий вкус мы оставляем. Это то, что нужно делать. И первое, то, что нужно работать с желудочно-кишечным трактом. Похоже, я про это все время буду говорить. Ну, посмотрим дальше. Так. Танзелит хронический. Помогает лучше себя чувствовать только лишь диета с ограничениями. Я отвечаю, что это называется протокол питания. И обещала рассказать, в чем разница. Сейчас расскажу. И вот девушка пишет, что, говорит, у нее хроника только в 20 лет. Ну, понятно, да? То есть до 20 лет организм как-то вывозил воспаление в желудочно-кишечном тракте. Почему? Ну, потому что, наверное, базовое питание в семье было не очень здоровым. 
там, сладости, вот это вот все. Часто болит горло, осложнение на сердце, на суставах уже пошло, естественно, потому что весь вот этот лимфатический бассейн, он очень серьезно связан с щитовидной, сердцем, суставами. То есть воспалительные цитокины гуляют у нас по организму, вызывая постоянное воспаление. Переношу тяжело любое покраснение, с диетой стало немного лучше. Ну и то срывы постоянны. Почему? Потому что первопричина танзелита, она не устраняется. То есть девушка пишет, что она на диете, ей становится легче, она срывается, ей становится у нее обострение еще хуже. Понимаете, как вот чаша весов. И она никак не может ее перевесить. И диета, скорее всего, вообще не сбалансированная. Диета, скорее всего, там, не ешьте жареного, острого, там, еще что-то в этом роде. То есть, как бы там, в принципе, диета нутритивно неплотная, что не дает субстрата нашему организму, не дает этих кирпичиков остановиться, плюс никакой работы ни с иммунитетом. Танзелит – это хроническое воспаление слизистой оболочки. Слизистые оболочки, они связаны между собой. Тонкий кишечник, там, где весь иммунитет 70%, там, мочеполовая система и далее, и далее. Это везде у вас воспаление. Танзелит может активироваться через кандиду, например. И тогда нужна программа антикандида, а не диета. Понимаете? Танзелит может активироваться просто вследствие нарушения иммунной функции. Тогда надо работать с иммунитетом. Тоже по определенному протоколу питания, но это даже не основа всего. То есть основа всего, чтобы вы понимали, это вот если представить много разных элементов, типа ЖКТ, питание, дефициты, а, за что хвататься, знаете, как люди делают, типа посидят на диете, потом витаминки пропьют, потом что-нибудь там почистят себе, и вот якобы поработали. На самом деле э, нутрициологическая работа предполагает ежедневно включение в, свою, в свой образ жизни и исключение из него примерно 1% того, что можно и что нельзя. Ну, то есть вы как бы постоянно что-то делаете, но одномоментно. Вот это что? Это вот практически э, те пазлы, которые у нас на интенсиве, да, то есть интенсив и клуб – это вселенная. Вы шаг за шагом вводите в свою жизнь и убираете из нее то, что провоцирует. Восстанавливаете ЖКТ, э, дефициты, да, то есть сначала установили ЖКТ, тут же у вас питание начало усваиваться, и это как снежный ком накапливается, и проблема максимально быстро решается. То есть почему там есть кейсы типа 9 килограмм за месяц, почему есть кейс там… Пришла девушка на УЗИ, у нее там эндометриоз полип, она села на антикандиду программу. Это не противогрибковая программа, чтобы вы понимали. Это нутрициологическая программа антикандид. Она на нее села, через месяц пришла на УЗИ, у нее нет кровотока к полипу, у нее нет эндометриоза, она в два раза уменьшился. Посмотрите пост с отзывом, есть прям в профиле. Тоже, кстати, был такой вопрос про эндометриоз. Это все работает именно так, как снежный ком, когда вы не просто что-то одно делаете, а вы делаете все и сразу, но по чуть-чуть. То есть можно просто кардинально поменять питание, сесть там на диету, но это жесть. Можно пойти упахаться в зале, сделать себе какой-нибудь тюбаш на желчный, но это жесть. Ваш организм на стресс отреагирует воспалением. Вам это не нужно. Вам нужно потихонечку, безопасно, по чуть-чуть во всех сферах поменять, грамотно поменять. То есть вам знания нужны. Вам нужны знания и определенные шаги, действия. Так. Да. Вес стоит избыточный, 158 рост, 60 килограмм. Ну, я бы не сказала, что это ожирение, но это избыточный вес. Либидо высокая, при этом постоянная усталость, отсутствие мотивации. Видимо, у вас очень хороший мужчина. Что я, что я могу сказать? Раз вам постоянно хочется спать, у вас усталость, нет мотивации, но либидо у вас высокая. Это вообще как? Практически, находясь дома, нормально. А, понятно. То есть вы лежите дома, и у вас хорошая либидо. Это хорошо. Так, в последний год начала текать, плохой сон, за ночь могу просыпаться больше пяти раз. Я надеюсь, это не из-за либида. Извините, что я так шучу, но это очень смешно. На диете не сижу, но одним мусором не питаюсь, как особо здоровым питанием не назову. Хлеб, крупы редко, э, та -та -та -та, курица, мясо, ягод. А, здесь читала, смотрите, э, тут вопрос в том, что вообще непонятно, что с вашей щитовидной железой. Э, Вообще непонятно, что с вашей анемией. Почему? То есть, смотрите, уровень энергии – это очень яркий показатель того, что что-то не так. Тут, конечно, либидо не вяжется, но мы, мы, сбросим, мы сбросим это на какого-то очень эффектного мужчину. Так вот, э, дело, это очень смешно. Дело в том, что э, энергия, наша энергия – это фактически физически не что-то высокодуховное, хотя если здесь есть люди, которые увлекаются энергиями, они понимают, о чем я говорю, да, то есть можно там убрать от себя э, неприятных людей, можно не заниматься там неприятной работой, и энергии будет больше. Я э, это все тоже прекрасно знаю, но я хочу вам вернуть немножечко о том, что мы не просто дух, оторванный от тела, а то, что мы дух в теле, и тело у нас одно. 
И в теле все это биохимически очень ясно происходит. Энергия вырабатывается митохондриями, это молекула АТФ, энергия. Энергия вырабатывается митохондриями при переваривании жиров. Чистая глюкоза, которая якобы энергия, это не митохондриальная энергия, то есть это прям такой как, как, как буст укол. Базово митохондрии вырабатывают энергию через переваривание жиров. Если вы не усваиваете жиры, если вы в дефицитах, опять же, если у вас органеллы клеток, и митохондрия – это внутри клеточки такая вот штучка, органелла. Она у вас состоит сама по себе тоже из белка и жира, не из углеводов. Ну, то есть из углеводов тоже, но не из тех, про которые мы сейчас говорим, не из легких. Так вот, если мы говорим базово, что у вас вот, ну, прям дефицита, у вас недостаточно белка, у вас недостаточно жиров, вы держитесь э, тупо на сахаре, вот просто бустите себе сахар, то организм начнет белки и жиры э, доставать из вас. При этом митохондрии, это называется митохондриальная дисфункция, не будут нормально работать, то у вас не будет энергии. А жить вы будете за счет того, что ваш организм будет переваривать э, ваши мышцы, он будет переваривать не тот жир, который от сладкого отложился, а бурый жир хороший, он будет переваривать там, еще что-то, он будет снижать процессы жизнедеятельности мозга, сердца, печени, как, как самых энергозатратных э, таких органов. Дальше это желчный желудок, потому что там секреция идет определенных кислот. А, и все это, как бы, знаете, как будто на паузу ставится, и вы такой пирожочек, вы можете только лежать, ну и кушать сладости. Почему? Потому что вы ни из чего другого не сможете получить энергию. У вас же все в стопоре, у вас же кислотность плохая, у вас желчный не работает, у вас же ЖКТ, ну там серединка на половинку. Углеводиков закинули, о, классно, энергия появилась. Долго вы так протянете, когда ваш организм просто бедный, без вот этого субстрата начинает переваривать сам себя? Ну, вот, ну это прям реальность, это прям реальные процессы. Долго вы так протянете? Тут же организм не может связ... справиться, например, с инфекциями. Такие люди могут очень вяло болеть, велотекущие. Или, знаете, многие приходят и говорят, я вообще не болею. Но при этом энергии нет, щитовидка вообще в афиге, анемии и так далее. И вот это вообще не болею, это когда организм просто не борется с инфекцией. Она там как-то где-то оседает в лимфоузлах, дай боже, чтобы ничего не повредить. И вот так вот это все происходит. Здоровые люди, они болеют очень ярко. Здоровые люди, они, когда заболевают, это температура, яркая температура 2-3 дня, а потом нет симптомов. А больные люди, хронически больные люди, то есть вообще, вот вам надо понять, знаете что, очень хороший такой эфир-разбор, вам надо понять, что базово вы все в одном месте, на линии жизни. Только кто-то в нуле, ну так скажем, вот у меня там лишний вес и что-то энергии нет, а кто-то прям в минус уже пошел. Но вы здесь, а не в плюсе, только потому, что вы базово одно и то же делаете, а точнее не делаете. Вы не разобрались, как ваш организм работает. Вы не понимаете элементарных вещей, как есть, как спать, как пить, что пить, как закрывать дефициты. Это не, это не мультивитамины, чтобы вы понимали. Как наладить работу уже, когда это прям самое основное, потому что про это вообще никто не рассказывает. Сейчас я вижу у многих нутрициологов, там всякие марафоны ЖКТ, заходишь там, жуйте, лимон пейте и так далее. Но когда у вас уже проблема, вот когда вы в минусе, ну вам это не поможет, вам надо же, вам надо же сначала хотя бы до нуля дойти, понимаете, потом уже из нуля в плюс идти. И это такой нелегкий путь. Как вы это собираетесь делать в плане вот просто, типа, я, сейчас я покажу, что я имею в виду. Девушка мне писала. Вот, жесткое выпадение волос, похудеть. Я пишу, что вы делаете? Она говорит, ничего не делаю. Как вы собираетесь решать проблему, если вы ничего не делаете? Ну, то есть, например, выпадение волос, э, ну, это тоже, это тоже базовое. Это может быть, например, постковид. Ну, постковид же он что? Это... Очень системное, огромное воспаление в организме, с которым организм не может справиться. То есть если у вас волосы не разом выпали после ковида, да, это может быть микротромбация сосудов, это случается. Когда вы, например, ну, болели, но не поддерживали свою кровеносную систему, там, не поддерживали реологию крови и так далее, еще об этом не знали. Ну, болею, болею, там, антибиотики какие-то пью. Это понятно. Но если у вас постоянно, то есть у вас дальше, дальше, дальше это происходит, у вас организм просто сбрасывает лишний балласт. Кожа потом пойдет, ногти, там, либидо, гормоны женские. То есть у вас отключится функция размножения, предположим. Вам оно надо? Вам оно не надо. Что делать в таком случае? В таком случае все то же самое. Вам не надо менять питание резко. Вам надо добавить скорее в свое питание нутритивных плотных элементов, чтобы перебить тягу к сахару. Вам надо разобраться с желудочно-кишечным трактом и с дефицитами. Ну, базово. Это ничего другого никто в мире вам не предложит. То есть как бы... Если мы говорим про какие-то новомодные, знаете, там, про волосы я тоже, кстати, буду рассказывать в сторис. История про то, что вы пошли купили сыворотку за 2000, что-то там втерли, там, Дарсенвалем пофигачили. Это как бы ок, 
Но с другой стороны, вы проблему-то не решили. Вы просто стимулировали вот эту зону, куда там пошли микроэлементики, белок, там все-все-все сюда пошло, чтобы вот вы такие хочу шевелюру, да, классно. А сердце здорово вы хотите? А там мочеполовую систему вы здоровую хотите? Может быть, вы лучше бы этим и заботились? То есть понимаете, в чем фишка? Мы очень сильно боимся потерять свою красоту, но не понимаем, что никогда мы не будем красивыми, если мы больны внутри. Если у нас сердце там через раз, печень в уже в ожирении, в гипотозе, что я вижу у людей 30-летних тоже, между прочим, просто никто же не проверяется. Когда желчность стагнируется, вы вообще не усваиваете еду, на них углеводах сидите, но зато сюда втерли, зато вот здесь вот заколосилось. Ну классно, здесь заколосилось, а в другом месте. Это же тоже надо понимать. Поэтому если, э, если говорить, ну прям серьезно, то самые лучшие э, отзывы по волосам на программах анемия, антикандида, ну то есть интенсив, потом анемия, антикандида. Это еще раз, я сейчас, это эфир разбор, я не буду про продукт рассказывать, потому что про продукт э, открываются продажи через два дня, и место всего 50. Поэтому это, знаете, такая дорожка для осознанных. Кто-то осознается и запрыгнет в последний вагон, ну то есть в первый последний вагон. Я открою, закрою продажи за три дня. Вот, и почему я не рассказываю, потому что... Ну, я бы не хотела туда людей, которые, знаете, как, это, как, как дети, которым соска нужна. Такие, ой, вот мне вот это вот что, вот это вот что. Продукт очень мощный, продукт рассказывает и открывает глаза вообще на глубинные вопросы бытия, так скажем, да, как реально происходит. И это а, ни, ни, вообще ни в какое сравнение не идет. То есть там нет ничего про сыроедение, веганство, кето, херета. Вот эта вот вся история <coughs> про всякие чистки, антипаразитарки. А, вот это все мимо. Истинная нутрициология, она всегда ориентирована на безопасное и качественное восстановление здоровья, красоты и энергии клиента. Вот в чем суть. Суть в том, что вы базово восстанавливаете себя и все проблемы, которые вы сейчас перечисляете, в том числе и лишний вес, и тяга к сахару, и волосы, и ногти, и кожа, и щитовидка, анемия, кандида, и что угодно, и там кожа вся ваша, оно все восстанавливается само собой, потому что у организма появляются силы, Организм наш вообще совершенен. Если ему дать правильный субстрат, если ему дать правильные установки, если ему дать... Понимаете, он же, он, ну, тело же ваше жить хочет, оно все и делает только для выживания вашего. Оно и волосы это сбрасывает ваше тело, чтобы просто бы выжили, чтобы у вас хватило белка, сердце подпитать и мозг ваш. На тело вообще нельзя ругаться, себя любить надо, максимально любить надо и максимально бережно восстанавливать, чтобы ваше тело решило этот вопрос. Понимаете? Вот что надо. Не смотреть на вот эти листочки симптомов, а смотреть вглубь, в первопричину этой проблемы. Первопричина в том, что у вас тело страдает. Ему недостаточно ни питания, ни микро, ни макроэлементов, ни фитонутриентов. Он усвоить не может. Ну, ну понимаете, и паразитоз туда же, кандидоз, и какие-то истории вот про все про это, это про то, что... Вы ругаетесь на себя, вы ругаетесь на себя, на свое тело, вы себя заставляете что-то делать, вы упахиваетесь в зале, вы сидите на диетах там, что-то сюда втираете, тратите деньги, которые, опять же, ваше тело заработало большим трудом на какую-то хрень собачью, чтобы куда-то втереть, куда-то вколоть, не задумываясь о том, что же у вас внутри. Только через внутреннюю проработку, что когда у вас все органы внутренние здоровы, вы как машина, грубо говоря, у вас все в здоровье, все, у вас нет проблем. В здоровом организме нет проблем. Почитайте отзывы, они все в шапке профиля, я постоянно их рассказываю, я постоянно про себя говорю, потому что собаки забыли. В здоровом организме нет ПМС, не выпадает ничего, все хорошо, прекрасно растет, нет никаких грибков, нет никаких проблем, воспалений, кист там и так далее. Как только вы начнете восстанавливаться, вы из какой-то точки минуса в точку ноль и дальше придете за три, там, один, ну, это прям совсем базово. Один, три, шесть месяцев. Результаты догоняют через два-три месяца вот такие вот. Там людям операция не нужна, понимаете? Потому что они перестали концентрироваться на том, что, простите, мочу держать не могут, и сконцентрировались на первопричине того, почему это происходит. А происходит это из-за э, слабой соединительной ткани, из-за слабых сфинктеров. А почему это? А потому что белка не хватает, потому что белка не едят. А почему белка не едят? А потому что усвоить не могут, потому что кислотность низкая. Понимаете? Это как замкнутый тыкалку, его разрывать надо. Его разрывать надо через первопричины. И только так. Довольно тяжело, я понимаю, это слушать, потому что у вас по-любому вопрос, типа, а что делать? А что делать? Вот, чтобы вы понимали, у вас несколько вариантов. Это либо не профукать вход во Вселенную, он будет через 
там один, нет, два дня. Через два дня я буду объявлять вход во Вселенную. У нас уже в анкете предзаписи 30 человек. Поэтому останется, я не знаю, сколько мест на блог. Сколько останется, только останется. Это все потому что с куратором. Баз, то есть тариф идет прям с куратором. Вы постоянно с куратором. Вы постоянно со мной с куратором. Вы вообще ни одного дня там не, ну, не, не проходите без того, чтобы не связаться со своим куратором. То есть это как бы прям ну, чуть ли не личное интерциологическое ведение. Это раз. Плюс, во-вторых, э, то есть вы не профукаете вход, вы идете там интенсив три недели по всем базовым вопросам. Это база. Сон, стресс, гормоны, анализы, питание, подходящее именно вам, агрессивная пища, восстановление желудочно-кишечного тракта от и до. Дефициты закрываем от и до. Это база. Это база, которая подойдет, чтобы с небольшого минуса выйти в плюс за месяц. То есть у нас были отзывы, например, очень классный последний. Девушка за месяц восстановила себе ЖКТ, энергию, отрастила пробор волос, скинула 9 килограмм. Просто вот так. Не могла ничего сделать, пришла в отчаяние. Это так работает. Это работает, если вы работаете. То есть три недели базового интенсива и затем клуб. В клубе 20 программ разных. Если у вас щитовидные проблемы, вы идете туда и корректируете. Тоже с куратором. Если анемия, если желчная, если печень, если лимфа, если беременность, если ребенок. Все эти программы у вас в доступе свободном. И э, вселенная, это мой, в общем, мое детище, это единственный продукт, где можно со мной повзаимодействовать. <coughs> За очень доступные деньги. Это очень дешево. Это очень дешево. Поэтому, ребят, те, кто реально хочет решать проблему, а не сидеть годами, у вас будет шанс. Я открываю его раз в один, в полтора месяца. Вход. Всего на 50 человек. Не больше, не меньше. Ну, меньше не бывало, ну не больше. Если вы туда попадаете, вы решаете все свои проблемы. Если вы готовы их решать. Вот если вы не готовы их решать, а просто хотите поныть, то вам точно не туда. Потому что там придется решать проблемы и работать. Это не через насилие, не через ограничения. Это вообще другой мир. Это вообще по-другому. Но это через труд. Это через труд. То есть потрудиться придется. Это очень важно осознавать. Так, давайте дальше. Тут много еще вопросов. Так, инсулинорезистентность. Тоже в клубе есть эта программа. Анемия тоже в клубе есть эта программа. Рассеянность, забывчивая сухость кожи. Я бы предположила, что здесь вследствие инсулинорезистентности, скорее всего, она вследствие того, что вы жрете сладкое. Там же и анемия. Скорее всего, патогенез вот этого всего, особенно про рассеянность и забывчивость, это кандида. У вас очень серьезное кандидозное поражение желудочно-кишечного тракта. Возможно, не мочи половой системы, возможно, просто ЖКТ. И, скорее всего, вам надо начать даже не с программы инсулинорезистентности или вам надо начать с программы кандида, потому что на ней очень крутые результаты. 5-7 килограмм за месяц уходит максимально быстро, инсулин восстанавливается максимально быстро, анемия уходит. У меня у девочки анемия вообще махровая, ей прокапали и даже капельницу фернижекта, но ей стало только хуже, гемоглобин еще хуже, зато ферритин вот так взлетел. Очень яркий паттерн кандиды которая ждет все минералы, железо, в особенности очень любит сладкое, вот это вот все то, что живет в желудочно-кишечном тракте, не дает вашему организму питания. Рассеянность и забывчивость – это очень яркий паттерн. Ну, сухость кожи, конечно, тоже липидный обмен, то есть, грубо говоря, ваш желчный не санирует кишечник, и кандиду не убивает. Вот она у вас там растет, развивается, вы ее еще больше подгашиваете. Если вы будете просто лечить инсулинорезистентность или просто, не дай бог, вам попить железо. Вот если у вас такой паттерн, это очень легко определить тоже в интенсиве. У нас всякие опросники есть, очень легко определяется на раз. Так вот, если у вас такой паттерн, и вы попьете железо, хана вам, будет хуже. Вы просто ее раскормите. Поэтому базово, первопричина вот такого состояния, процентов 90 я даю, это кандида. Вот 90%. Для интереса, по ласти у меня есть сторис кандида, там должен быть, по-моему, опросник или часть его. Вот пройдите, посмотрите. Вы удивитесь результатом. Если вы будете решать этот вопрос в тупую, напрямую, вам будет хуже. Это я вам точно говорю. Так делать не надо. Так вот, дальше. А, это отзыв, я вам хотела показать. Сегодня он ко мне пришел. Девушка со мной 4 года. 4 года она смотрела мой блог, и наконец-то она пришла во Вселенную. И э, говорит, я сидела, изучала, все меняла точно. И только на интенсиве знания легли, все в голове четко, ясно. За три недели она, у нас там есть шкала свечения вашей звезды, вы идете по планетам таким путешествуете. Сияние на 10 баллов. То есть... Фишка в том, что пока у вас разрозненная информация, пока вы пытаетесь что-то там вычленить, вы тратите только время и энергию, вы не получаете результата. Невозможно начать пить железо, хлорофилл, там, базовые там, какие-то витаминчики и получить результат. Это возможно сделать только одному проценту людей. И они, это называется эффект выжившего, об этом начинают рассказывать. 
То есть те байки, которые вы слышите с экранов телевизора или блогеров, которые, не знаю, начала пить стопочку масличка с лимончиком, у нее прыщи пошли, прошли. Ребят, это микротюбаж, который сработает на одном проценте здорового населения. У остальных это может быть дичайший сфин, там, спазм сфинктеров. И э, моя, э, так скажем, коллега, которая мне помогает делать рилс, Сегодня поделилась историей, что она лежала в операционной и, ну, вот в хирургическом отделении. Там была девушка, которая решила попить микротюбаж, потому что блогер сказал, ну, что, полстопочки маслечка с лимончиком. Ее забрали на скорой, потому что у нее начал, ну, у нее состоялся огромный спазм сфинктера желчного. Ей просто в полостной операции, прям экстренной, даже не эндоскопическую, удалили, удалили желчную. Я знаю, о чем говорю, я проектировала операционную 7 лет. Это жесть, ребят, вы потом от полостной операции хрен вообще восстановитесь. У вас потом и анемия, и воспаление, и желчного нет. Опаньки, хотела лицо от прыщей почистить. Серьезно, перестаньте слушать эту дичь. Это вот каждый раз, когда вы слушаете какую-то дичь, какое-то одно э, упоминание о том, что что-то работает, что-то волшебное, что-то вообще вот прям такое, что вот прям вот, вот сделай вот это, и все, вообще у тебя тут, я не знаю... Единороги будут какать бабочками, вообще ты выздоровеешь, вообще проблем знать не будешь. Включайте критическое мышление, пожалуйста, вам не пять лет. Я понимаю, что очень хочется в это верить, но, ребят, так не бывает. Это эффект выжившего. Вам рассказывают об этом один процент выживших, а остальные рассказать не могут, поэтому так и называется эффект, потому что умерли они от этого, понимаете? Они не будут про это рассказывать. Но мы почему-то склонны верить каким-то, я не знаю, странным людям, и, ну хорошо, про соседей-то я уже не говорю, у нас какой-то авторитет имеют блогеры, которые постоянно нас вот это, на это стращают. Да, что вот, а вот я, посмотрите, я вот тут а, пью там витаминчики какие-нибудь еще сетевые, и вот у меня вот тут вот все хорошо. Ребят, ну, окститесь, а, а реально окститесь. Я работаю 5 лет в дурицеологии. Да с каждым индивидуально надо это решать. Почему у нас куратор везде? Потому что у всех, все с разной точки стартуют. То, что одному э, э, хорошо, другому смерть. Это надо осознавать. Есть четкие, четкие, четкие истории нутрициологические. Нутрициология – это всегда про вариативность. Всегда про то, что мы ищем из вариантов то, что подходит лично вам. Весь, например, интенсив, вся планета, весь, вот все то, что есть, вся Вселенная, она построена на форме конструктора. Вы берете то, что вам нужно, потому что не у всех проблемы щитовидной, хотя даже могут быть симптомы похожие. Кому-то нужно с этим разбираться, а кому-то с анемией надо разобраться, а кому-то вообще с первой причины, с кандидой. Понимаете это? Это очень важно осознать, и не вестись на провокации, включать критическое осознанное мышление, соску не сосать. Так, дальше. А, у меня наоборот, вес тает. А, здесь девушка э, про ОГВ пишет, что у нее вес тает, что она болят суставы, э, ну, потому что у нее идет истощение. Она на ГВ 34 года, полтора года уже она, она на ГВ, не может есть, потому что что я рассказывала? Потому что организм истощенный отключает функции кислотопродукции. Вы не можете просто взять и начать жрать, простите, белок, который вам так необходим, потому что у вас уже хрустят суставы, потому что у вас уже истощение. Вам необходим белок, вам необходимы правильные жиры, вам необходимо их правильно усвоить, вам необходимо закрывать дефициты. Вы что своему ребенку передаете с молоком? Истощение? Какие микро- и макроэлементы вы ребенку передаете? Никаких. Дальше девушка писала, что у нее энергии нет, либидо нет. Все правильно, потому что не идет истощение. И из этого истощения взять и выйти, просто начав что-то есть, невозможно. Это невозможно, так это не работает, не получится. Что, что произойдет дальше? Если девушка не займется собой, если девушка не займется вопросом своего здоровья, своего нутритивно-плотного питания, переваривания, усвоения, дефицита, да, это можно сделать за три недели, я напоминаю тем, кто успеет. Я сейчас не буду никакие ссылки давать, просто следите за блогом. Если девушка не займется этим. Тогда она закончит грудное вскармливание. Организм, конечно же, получит, ну, скажем так, определенную компенсаторику. И она начнет чувствовать себя немного лучше. Но есть очень хорошая книга, которая называется «Активационная терапия», которая нам рассказывает про паттерны стрессовых реакций, стрессорных реакций и про паттерны, так скажем, наш, ну, нашего ответа на них. И оказалось, в период изучения вообще стрессорных реакций, это очень легко изучить по процентному лимфоциту в крови, это тоже там во Вселенной есть, а, оказалось, что мы не можем выйти из стресса, то есть вот, например, вот мы идем, да, родились, вот стресс, мы потом начинаем из него выходить, 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 но мы никогда не выйдем сюда, мы выйдем вот сюда, и вот так вот мы идем. И вот эта вот кривая по всей вашей жизни идет вот так вот, если ничего с этим не делать. То есть стрессорные события, 
вы потом будете чувствовать себя лучше, но не настолько лучше, как до этого. Понимаете? И это очень важно. Вы не будете себя чувствовать настолько же лучше, как до того, как это началось. Если вы сейчас не начнете решать проблему и не выходите из этой стрессорной реакции. Это необходимо делать. Очень яркие паттерны крови, мы можем по крови это смотреть, очень яркие паттерны дефицитов и так далее. И у вас не получится просто взять, закрыть дефицит. У вас не получится просто взять там, вот я питаюсь нормально. Потому что, почему? Потому что вы уже в той точке, когда у вас идет воспалительный процесс. То есть у вас иммунитет немножко в стрессе, переактивирован. И в этом, в этом элементе переактивации вы хуже усваиваете пищу, хуже усваиваете витамины. Про это можно вообще часами разговаривать. Может это перерасти в такой слабый синдром хронической усталости, надпочечниковой усталости, когда у вас, например, будут проблемы со сном, когда у вас будет проблема от громких звуков, когда вы будете чувствовать прилив сил к вечеру, например, и пожрать вам к вечеру хочется. Это уже идет симптомы надпочечниковой усталости. То есть истощается кора надпочечников. Просто базовая есть вот надпочечник, есть на нем кора, состоящая из клеточек, она истощается. Как вы думаете, вы просто сможете вот начать нормально есть и вот это вот исправить? Ну или типа я закончила ГВ, все ок. А некоторые же еще за вторым хотят ребенком, за третьим хотят ребенком. Вы как себя собираетесь поддерживать? Ну то есть, если у вас до сих пор нет этого знания и нет этого понимания, поверьте мне, вы его как бы, ну типа не обретете, вам надо с кем-то повзаимодействовать. Вы можете пойти к нутрициологу грамотному лично и поставить задачу восстановиться. Только грамотно, если я вас умоляю, если вам нутрициолог сразу сходу дает какую-то, видит ваши анализы, дает какую-то кето программу, не надо с ним работать, пожалуйста, ладно? Не надо. Важно, чтобы нутрициолог вник в ваши проблемы. Вы можете пойти ко мне на обучение, вы можете пойти заплатить там 300-400 тысяч базового обучения нутрициологии, чтобы решить этот вопрос. Но в целом варианты есть. Но пока вы этого не делаете, пока вы не окунаетесь в нутрициологию с головой, вы не узнаете этой информации, ее нет в свободном доступе, ее вообще нигде нет, потому что она индивидуальна. Каждому это индивидуально. Так, что еще? Эндометриоз, сухость кожи, ферритин упал, ТТГ повыше. Вот очень яркий, смотрите, у девушки анемия, у девушки проблемы с щитовидной, то есть яркий паттерн дефицитов. У девушки воспаление, уже жесткое воспаление в мочеполовой системе, естественно, сухость кожи. Как вы думаете, где первопричина? Первопричина, опять же, в том же, что это нутритивный голод. Воспаление в желудочно-кишечном тракте. Дефициты, которые никак не закрываются, потому что в желудочно-кишечном тракте воспаление вы их не усваиваете. Как решать? Ну, то есть базовые элементы типа поешь вот это, пропей вот эту травку, это не сработает. Надо восстанавливать желудочно-кишечный тракт, надо восстанавливать щитовидку, надо восстанавливать э, реологию крови от анемии, устраняя первопричины. Если еще, например, на гормонах девушка, то еще хуже. При эндометриозе гормоны прописывают. Там еще больше стагнация желчного будет. Еще надо больше действий предпринимать для того, чтобы желчь санировала кишечник и усваивала жиры. То есть базовые жиры не усваиваются. Поэтому сухость кожи. Поэтому волосы потом будут сухие. Поэтому морщины. Поэтому каждая клеточка... Да ладно морщины, хрен бы с ним. Каждая клеточка недостаточно получает энергии для митохондрии. У вас падает энергия. У вас организм начинает сам себя вот, вот сам себя по кругу гонять. Как вы будете из этого выходить? Задайте себе эти вопросы. Это очень базовые вопросы, которые стоит себе задать. Если у вас есть еще вопросы какие-то по себе, вы можете тоже их задавать. Я с удовольствием отвечу. Мы быстро раскатались с разборами. Так, сейчас пролистаем, посмотрим. Отрезвляющий очень эфир не находится. Все сюсюкаются. Сделайте вот это, сделайте вот это. Я вам правду говорю. За это мне не очень любят что я правду говорю. Те люди, которые не готовы работать. Так, где-то были вопросы. Сейчас я их найду. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Можно пить кефир с молока козы каждый день на завтрак. Зачем вам пить кефир с молока козы каждый день на завтрак? Скажите, пожалуйста. Если вы хотите таким образом поработать со своим микробиомом, и у вас нормально вы переносите и белок, и лактозу, ну, пейте по чуть-чуть, конечно, может быть, вам вкусно, я не знаю. Ну, как бы, если мы говорим про нутрициологию, нет такой необходимости пить каждый день кефир козы на завтрак. Нет вообще ничего, нет вообще ничего такого, что вы должны каждый день делать. Это я вам прям по секрету скажу. Кроме того, что вы должны знать, как ваш организм работает. Потому что невозможно каждый день есть одно и то же, предположим. Вам может тупо этого не захотеться. Что вы делать будете? 
Вот если, например, у вас там какое-то меню. Вы можете чувствовать упадок сил, например, в ПМС. Что вы делать будете? Вы будете, например, переболели, что вы делать будете? Вы хотите поработать с микробиомом, но не понимаете, что микробиом восстанавливается по принципу этажности самым последним. То есть микробиом это в толстом кишечнике. Он влияет на все, потому что продуцирует бутеран, потому что продуцирует некоторые гормоны и некоторые витамины. Но при этом повлиять на микробиом можно только наладив работу ротовой полости, пищевода, желудка, желчного, печени, поджелудочной, тонкого кишечника в основном. То есть вы пропили пробиотики, они вообще ни на что не повлияли, потому что вы едите не то, вы спите не так, потому что тоже на микробиом влияет. Вы, ну, грубо говоря, там, ну, вообще вы, вы, вы делаете базовые не те вещи, просто не те вещи, потому что вы не знаете первопричин, причины следственных связей, как и что работает. Ну, например, захотелось вам, например, там, в один день, я не знаю, съесть на завтрак там, кусок мяса. Вы такие, блин, нет, я не буду есть. А ваш, у вас уже организм кислоту, ну, кислотность продуцировал и говорит, я хочу. Или, например, наоборот, у вас какие-то процессы идут, например, там, ПМС или восстановление после там, не знаю, какого-то сильного бега или еще чего-то. И вы понимаете, что вам хочется какое-то облегченное, например, меню. Что вы делать будете? Вам нужен конструктор питания. У нас на планете конструк... ну, на Вселенной конструктор питания, причем разные. Что посоветуете при климаксе? Ужасно набрала вес. Ну вот, Проблема климакса – это тоже такая интересная история, потому что женщины за собой не следят всю жизнь, а потом думают, что они в климакс хорошо войдут. А между тем, климакс он опасен тем, что у вас примерно 10% гормона ДГА, который антагонист кортизола, просто забирается, просто ну, умирает. И остаются только надпочечники. Поэтому женщины стареют быстрее. После климакса женщина стареет, реально дыхлеет быстрее. У мужчин такого процесса нет. У мужчин, в принципе, надпочечники весь ДГА продуцируют. У нас еще яичники. Они отключились, и здравствуйте, приветики. Еще бывает, вы очень плохо в климакс входите. И там вообще там разворачивается очень классная картина. У вас синдром хронической усталости надпочечниковой. Вы можете иметь ожирение по типу кушингоидного. Это когда у вас сосуды видны, это когда у вас прям реально лишний вес, когда вы так вот начинаете стулиться немножко. И далее, далее. И ничего с этим вы не сделаете базовыми принципами. Вам надо очень жестко контролировать вообще свой организм, особенно в зоне гормональном, это липидный обмен. То есть гормоны – это всегда про желчный холестерин. И в зоне желудочно-кишечного тракта. Ну, например, про ту женщину, про которую рассказываю все время, Ольга, 57 лет. Она очень хорошо похудела. И она стала очень хорошо выглядеть. И у нее, как она сама говорит, улучшилась память. Она начала рисовать и так далее. Естественно, она давно уже в климаксе. То есть это не приговор совершенно. Причем у нее были все признаки там, предраковой стадии желудка и СРК с крови, то есть дефикация с крови каждый день. И она от этого восстановилась. То есть то что, то, что у вас сейчас, это вообще не приговор. Ну, это как бы базово то, что просто происходит с людьми, которые не понимают ничего в нутрициологии и вообще здоровом образе жизни и не хотят этого понимать. Вот и все. И это случится, в принципе, ну, типа с каждым, кто просто живет как 90% людей населения. Ничего удивительного. Можно еще, кстати, сильно похудеть при климаксе. Там в другую сторону идет, там идет истощение холестеринового пула, истощение печени. И синдром хронической усталости идет по типу на, на этот, по типу, господи, напомните мне, гипокортизолемии. То есть ожирение – это гиперкортизолемия, а это гипокортизолемия. Так, возможно ли отказаться? Чего? Я, я не понимаю, что тут мне пишут. Пишут 35 сообщений. Пишите одним сообщением. Нормально не могу питаться, даже по дня срываясь, начинаю складка. Ну, плохо, что я могу сказать. Разбираться надо с этим. Ничего хорошего не будет, если вы просто живете сладкое. Так. Возможно ли отказаться от затрат за ГТ, принимая фимостон? Смотря какая, какая у вас ситуация. Я вообще против базовых заместительных гормональных терапий. Я за индивидуально подобранную натуральными гормонами терапии. Что это такое? Это может быть натуральный прогестерон, который в виде кремов геля и так далее для людей, которые как раз-таки предклимакс-климакс, то есть для женщин, которые реально хотят базово продлить свою молодость, помимо всех остальных принципов здорового питания, поддержки кортизольной функции, щитовидной анемии, ЖКТ и так далее. Заместительная гормональная терапия, индивидуально подобранная и корректирующаяся каждый месяц под вас, это хорошая история, но это очень дорого. Поэтому, если ваш вопрос, типа, я хочу отказаться от ЗГТ, во-первых, задайте себе вопрос, чего вы ее пьете, ну, это вот базово, да. Во-вторых, поймите, что, конечно же, она вам может и не подходить, потому что, ну, это просто как бы набор, ну, типа, просто таблетка, которая вашу гормоналку отключает и дает вам просто гормоны. И а, надо понимать, что если у вас организм, в принципе, уже как бы это требует, то вам надо очень плотненько поработать с собой. 
Вот, поэтому э, я бы не сказала, что грамотная, качественная нутрициология, продляющая молодость, жизнь, здоровье в возрасте там, 50, 60, 70 лет – это дешево. Это дешево в возрасте 20, 30, 40 лет. Это реально дешево. Вам надо только поменять свой рацион, причем там не икру на завтрак есть. Вам надо пройти там базовую схему ЖКТ. Это просто, я не знаю, там, на 3 месяца там, 6-8 тысяч рублей и то еще останется. И там базово закрыть дефициты, тоже там подкупать. Ну, типа, э, если мы говорим про мои программы, это в районе, типа, там, не знаю, 60-12 тысяч максимум вам станет вся вообще программа, которая вам нужна, ну и питание. Ну, типа, спать это бесплатно, понимаете, да? Травку попить тоже какую-то, это, это бесплатно. И организм очень хорошо на такое откликается. То есть базовая программа анемии, там даже, ну, ну, это реально дешево. Это реально дешево, когда мы говорим про базовую коррекцию. То есть если вас пока не, не хлопнуло, не шлепнуло по попе, если вам пока, ну, хотя бы до 50, вы даже вот просто бегите, смотрите окно продаж и бегите реально. Кефир пью для флоры желудка. А так молочку не люблю, это домашнее молочко, господи. Ладно, хорошо. Хочу похудеть, постоянно думаю о еде, даже день строю под еду. Это психосоматика. Это инсулинорезистентность у вас, очень яркий паттерн, нарушение углеводного обмена, когда вы наесться не можете, постоянно думаете о еде. Прежде чем к психологам бежать, друзья, у меня был психолог, которая решила, она пошла в психологи, чтобы решить свою проблему с тем, что ее тянет на еду. И когда она уже там не смогла решить, она все-таки дошла до анализа, сдала и оказалась инсулинорезистентность. Алло, алло. Если вам постоянно хочется жрать, это не норма, ваш метаболизм нарушен, это не психосоматика, это нутритивный голод, вам постоянно хочется жрать, потому что вы недополучаете из еды вообще ни хрена, потому что еда не нутритивно плотная, потому что такой у нас мир, вот так вот он создан уже сейчас, сами мы его таким сделали. Вы не понимаете, как дефициты закрывать, вы постоянно жрете, потому что организму хоть что-то нужно, вы еще не усваиваете это ничего. Сдайте, пожалуйста, анализы, Пройдите опросник, у нас на интенсиве опросник есть, и там уже разберетесь, потому что ну, это ненормально. Нормализовать метаболизм – это первое, что вам нужно сделать. Как вы его будете нормализовать, если вы даже не понимаете, почему он нарушен? Вы просто не понимаете, вы даже не осознаете. Вы думаете, что если вы есть хотите, у вас сразу психосоматика какая-то. Серьезно. То это то же самое, как рассуждать, что если марафонец пробежал там 10 километров, ой, ему хочется постоянно жрать следующую неделю. Наверное, психосоматика. Да, ребят, ну он сколько израсходовал-то? Вы как бы понимаете, что кон контекст вашей жизни же тоже надо анализировать? Так же это не работает. Как бороться с, ди с диагнозом инсулинорезистентность? Это не диагноз, это нарушение метаболизма. Вы себе диагнозы зачем ставите? Инсулинорезистентность – это симптомокомплекс. То есть симптомокомплекс, э который включает в себя нарушение э продукции инсулина, усваивание глюкозы, э кортизолопродукцию. И все это, и первопричиной всему этому – ваше питание – а питание у вас такое, потому что вы не усваиваете ни хрена, вам не с инсулинорезистентностью бороться надо. <coughs> инсулинорезистентность, если это не диабет, потому что после инсулинорезистентности сразу диабет идет второго типа. Если это еще инсулинорезистентность, то базово, базово с ней разбираются через изменения паттернов питания и усвоения этой еды. То есть питание же КТ. Месяц, и у вас уже нет никакой инсулинорезистентности. Понимаете? Если вы просто начнете жрать какие-то БАДы, типа якобы, чтобы там, инсулиновый канал расширить. Я, я видела, некоторые нутрициологи выкладывают там, типа, базово там какие-то схемки от сладкого. Вот вы расширили свой инсулиновый канал, ага, преисполнились, потом у вас туда глюкоза зашла, повредила еще клетки, вы потом еще больше воспаления словили, и ни хрена вы не решили, потому что вы не понимаете, как это решать. А решать это можно только через одно, через изменение паттернов питания, через восстановление желудочно-кишечного тракта. А еще на гормоны лептин и грилин, голода и сытости очень сильно влияет сон. И там тоже мелатонин, кортизол. Это все связано с гормональной системой. Гормональная система подвязана на липидный обмен. На жиры, которых вы не едите, потому что вы сладко жрете. <coughs> вот и все. Если, если э, сходить к врачу, вам, про, вам пропишут метформин, который э, э, очень сильно вводит в дефицит В12, а В12 нам нужно для кислотопродукции и для нейронов. Мелиновая оболочка, оболочка нейрона – это из витаминчика В12. Ну, не, не из витаминчика, но при присутствии кофактора В12. Кобаль это делается. Вы э, станете еще более затуманенным мозгом, еще более дефицитные, еще меньше захочете белок, захотите белок, но зато анализы у вас будут плюс-минус в норме. Ну, типа, хотите лечить, что нужно, чтобы наедаться, что нужно есть, нутритивно плотную еду. Для каждого человека это разное понятие. Зависит от возраста, от веса, 
от э, текущих проблем, задач. То есть если у вас, например, аллергии, если у вас, например, болят суставы, если, например, у вас на коже какие-то высыпания, если, например, у вас выпадают волосы, это все разное питание. Это все разное питание. Нет одного, нет одного питания. Ну, типа, тарелка а там э, углеводы, белок, э, жир, там, э, вот эта, типа, нутритивно-плотная тарелка, она э, вам только КБЖУ закроет, и то, если закроет, если усвоите. А как же, например, у вас э, э, фитонутриенты, микроэлементы, эссенциальные элементы? Дарья, как себе помочь при аито гипотериоз? Э, лучше, спасибо, Даша. Э, у вас аутоиммунный тереодит, как себе помочь? Проходить аутоиммунный протокол, готовиться к нему. Это интенсив, потом вселенная. Как себе помочь? Разбираться. Ну как? Вам надо в ремиссию водить, это не лечится. У вас уже иммунитет с ума сошел, убивает щитовидную. Как получить правильное питание себя? Вам надо не пропустить окно продаж, которое будет три дня, пятница, суббота, воскресенье, в эту. Там всего 50 мест с куратором и со мной. Те люди, которые знают, они уже заполнили анкету. Анкету я уже не даю. Все, только вот успеете, ловите. 30 мест уже в анкете есть. Сколько купят, я не знаю. Сколько останется, я в блоге дам. По анкете завтра мы продаем, размещаем это. Это что? Это целая вселенная, гемифицированная, где есть куратор я, где есть обучение, практика, все схемы, все протоколы, есть поддержка. Есть эфиры, есть сообщество, есть 20 базовых дополнительных программ. Вы узнаете вообще все, что вам нужно знать для домашней нутрициологии. При этом в игровом классном формате, где вы можете еще в розыгрышах участвовать, где вы можете баллы копить, где вы можете общаться, где вы можете получать каждый день, каждый день поддержку профессионала. Вам не надо ни за что дополнительно платить. Это очень дешево. Цена будет в окно продаж вот это вот три дня. Ой. Памяти. Три недели плюс месяц 16 800, полгода 20, по-моему, 22 тысячи. То есть вы за полгода заходите, вы ни, что, ни за что больше не платите. Каждый месяц новая программа от меня лично. Последняя программа была как раз таки инсулинорезистентность, диабет, Альцгеймер, избыточный вес. Вы просто проходите эту программу и получаете поддержку куратора. То есть вы как бы получаете информацию и практику. Вы начинаете это делать, но в процессе вам нужна помощь всегда, чтобы вас направить лично вас. И вы по этому запросу пишите куратору, и вас направляют. И такая вселенная, сейчас вот третий поток идет, она у меня год практически, но третий поток, она именно в формате очень красивой, конечно, визуализации, это на платформе все будет курс, это все официально, это онлайн-школа, и сейчас уже сообщество доросло до такого, что по городам девочки встречаются офлайн, я приезжаю, я собираюсь приехать, в Казани хотела. Вот, и, ну, это прям сообщество. То есть, если вы туда попадаете, то все, как бы, все ваши вопросы решены. Главное только делать. Там есть вообще все ответы. Если вы туда не попадаете, ну все, вы ждете. В месяц, в полтора, в два я открываю, смотря как у меня время. Сейчас будет открытие. Протеин можно для набора веса? Протеин вам не наберет вес. Протеин – это якобы набор массы, но на самом деле, если у вас идет, во-первых, воспаление в желудочно-кишечном тракте, вы его не усвоите, а во-вторых, если все-таки усвоите, то это просто белок, он расщепится на аминокислоты и пойдет туда, куда нужно. Ну, скорее всего, в случае, если вы не очень здоровы, он пойдет на формирование пула Т-лимфоцитов иммунитета, на формирование сердечной какой-нибудь истории. Вот так вот. Так вот. Так. Почему плохо пахнет кала у ребенка? Может, это дисбактериоз? Теперь каждый раз, когда захочу съесть булочку или сладкую, буду думать, что иммунитет с ума сошел. На самом деле тяга к сладкому. У меня был марафон сахар в Телеграм, тоже есть в шапке профиля. Я очень подробно объясняла вообще и про вообще эти паттерны поведения, и про то, что это прям реально замкнутый круг. То есть если у вас есть вы, вы, ну, прям такая выраженная тяга к сладкому, вы не слезете так просто, потому что у вас реально уже инсулинорезистентность. Но типа, ну это надо делать. Иначе дальше привет диабет Альцгеймер. Это вы сейчас об этом не думаете. А климакс, например, ранее откуда? У вас истощается пул гормонов, потому что вы не едите жиры, не усваиваете. Все, приветики, ранний климакс, у вас истощение еще надпочечников. Все оттуда. Все совсем связано, понимаете? Это очень глубокая, глубокая работа. И понять это можно только если погрузиться. Вот я на что настаиваю всегда, что прям, знаете, такой эфир отбор, что люди, которые хотят получить какую-то вот дай, 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 они не понимают, что это просто пальцем в небо. Что я как специалист, я видела такие случаи, вот женщина идеально питается, в зал ходит, молодая, красивая, 
а у нее целлюлит фиброзный, вот такими буграми, 7 лишних килограмм, это при том, что она бегает каждый день, и она вообще жиры не усваивает, там холестерин, как у бабушки, я не знаю, там в каком-то, как у дедушки, ладно, у бабушек низкий холестерин, как у дедушки, какого-нибудь просто заядлого курильщика. Оказалось, что? Оказалось, стимуляция гормональной при беременности, потом фитнес-тренер назначил стероиды. Все, приветики. К фитнес-тренеру мы сходили. Кстати, был вопрос, я забыла про него. Хорошо, что я вспомнила. Так, сейчас я его найду. Так, 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 мне тут девушка прям столько написала, я, похоже, пропустила. А, вот, да. Здравствуйте, после классного тренера по спорту, который говорил, что нужно питаться в день только 30 Ну, то есть, понимаете, да, люди, которые э, вообще не в теме, начинают вам давать какие-то советы по питанию. Очухайтесь. Серьезно? А если у вас, например, аутоиммунитет, вам вообще яйца нельзя, вообще категорически. Вот девушка писала, у нее аид, ей яйца нельзя. Нельзя ей яйца, и хуже будет. Щитовидно, разрушится. И больше, чем я малолетная дурочка, конечно же, питала так месяц, потом сорвалась за месяц, набрала 15 килограмм. Метаболизм полностью нахрен. Женщина молодая убила за полтора месяца. И уже 5-6 лет не может решить эту проблему, потому что классный тренер ей сказал, а она решила сделать. Ребят, очнитесь, очнитесь. Верить надо специалистам. То есть она пошла к врачу, ей сказали, все ок, на массаж она пошла, ей медик сказал, что нет, не ок, у вас тут отек, а не жир, но на самом деле она, наверное, не знает, что такое skinny fat, но, короче, что здесь произошло, сейчас я вам расскажу, что здесь произошло, здесь произошло, произошло очень серьезное нарушение метаболизма, и, скорее всего, липидного обмена, потому что яйца очень серьезно воздействовали на желчный. организм траванулся, скорее всего, кадаверин там был, гниение белка, ну, короче, там много чего было. Организм просто сошел с ума, он начал, ну, просто, скорее всего, там, там вообще неизвестно, что полетело, может быть, и щитовидное, может быть, еще что-то, и тогда, конечно же, э, если бы щитовидное полетело, то там было бы не 15 килограмм 5-6 лет, а там было бы 15, потом 20, потом 30 килограмм, и, ну, то, что вам медики говорят, что щитовидное в норме, вы понимаете, что референсы и оптимум – это разные вещи совершенно. Референсы лабораторные, это значит, вы живы. Оптимум, мы здоровы. Вот мы работаем по оптимуму. В нутрициологии мы работаем по оптимуму. По оптимуму в интенсиве есть огромная методичка на 47 листов. Вы можете проверить все свои оптимумы и первопричины того, почему это все возникает. Так вот, скорее всего, у вас и щитовидно не все нормально, и с белковым обменом, естественно, вы себе его похерили. И то, что массажист вам сказал, что это отек, ну не может быть столько межклеточной жидкости. Это просто нереально. Скорее всего, у вас уже идет замещение мышечного волокна просто таким а, очень а, не бурым, не плотным, а таким висцеральным воспалительным жиром. А, ну и отек, естественно, тоже есть, если щитовидные проблемы. Что делать? Приходить на интенсив. Ловить окно. Не знаю, что делать. Так. У ребенка много соплей, почти на постоянной основе. Что делать? Восстанавливать желудочно-кишечный тракт. Стоит ли удалять миндалины, если они не выполняют защитную функцию? Они всегда выполняют защитную функцию, кроме тех случаев, когда уже третья степень. Даже со второй степени э, у меня в институте была очень серьезная программа по сомнологии, от лучшего тоже, там, профессора сомнологии у нас в России. И, конечно же, вопрос миндалин, он очень глубокий. Это э, иммунная ткань, иммунная клетка, ну, вообще иммунная ткань. Даже если вы их удалите, э, то вы не разберетесь с первой причиной. Желудочно-кишечный тракт, и вообще в тонком кишечнике ваш иммунитет, в принципе, точно так же выглядит. В тонком кишечнике есть такие бугорки, галт, где иммунитет иммунной клетки подходит очень близко и начинает вот эту вот защитную функцию выполнять. Вот у вас там то же самое. Вам с этим надо разбираться. А если у вас даже не третья степень, например, вторая, то, разбира... то разобравшись с желудочно-кишечным трактом, вы вполне можете себе успокоить эти миндалины. Можно ли пить железо при аид? Ферритин 18, демогем 132. Если у вас нет кандиды, что, скорее всего, неправда, то железо базово принимается вместе с остальными кофакторами, и в том числе из них Q10 йод, это тоже есть на интенсиве. Просто так железо не пьют. Так, сколько нужно сидеть на протоколе АИП, если антитела к ТПУ, то есть вообще без понятия сколько. То есть, грубо говоря, у вас может это и за два месяца. То есть у меня был такой случай, когда псориаз 20-летней давности зарос за полтора месяца на аутоиммунном протоколе. Из 10 чеков аллопеции осталось один и тот зарастал за полтора месяца. А с щитовидкой вообще баш на баш. Ну, то есть смотря, как ваш организм будет компенсировать. Но надо понимать, что аутоиммунный протокол, это не то, что в книжках пишут, аутоиммунный протокол не делается без восстановления ЖКТ и дефицитов, иначе вы исхудаете, будет только хуже. Аутоиммунный протокол также очень тщательно надо выбирать продукты, потому что он основан на животном белке, и оно, оно тоже очень такое провоспалительное. То есть этот элемент белок, он провоспалительный. Поэтому тут тоже надо очень тщательно выбирать продукты, это два. И в-третьих, при аутоиммунном протоколе 
большое внимание уделяется реинтродукции, и если не получается, то есть введению обратно этих продуктов, потому что иначе у вас будет просто множественный нутритивный голод. Вы никогда БАДами просто все... Ну, то есть из БАДов можно получить микроэлементы, а фитонутриенты вы должны будете получать из еды. Поэтому с аутомин протоколом очень-очень-очень аккуратненько надо. Здравствуйте, ребенка очень часто стоматит. Какая-нибудь программа из клуба поможет решить проблему. Базовое – это питание дети, базовое – это восстановление желудочно-кишечного тракта. А если э, говорить про вот, полость рта, то там надо, если там, вы просто напишите мне, я вам дам препараты. Так. Год назад поставили диагноз рак матки, удалили матку, яичники. Сейчас в климаксе, мне 35 лет, а сейчас диагноз инсулинорезистентность. Так у вас, конечно же, скорее всего, и проблемы с... То есть почему рак? Рак – это не всегда генетическая предрасположенность. Это очень часто спящий иммунитет и очень часто системное воспаление на месте. То есть, скорее всего, у вас инсулинорезистентность раньше была, просто она так проявилась. Один шаг до сахарного диабета, вес 100, куда обратиться? Ну, слушайте, если вы готовы работать, приходите. Потому что я вам ничего посоветовать другого не могу. Моя, э, мое ведение до результата, если я беру, это стоит 150 тысяч, это примерно 5-6 месяцев. Э, но я беру очень мало людей с очень интересными кейсами. У вас здесь кейс такой, он интересный, э, ничего не могу сказать. И поработать можно, но я бы не рекомендовала тратиться, потому что базово с инсулинорезистентностью очень легко справиться, даже при таком весе при восстановлении желудочно-кишечного тракта и липидного обмена, что происходит у нас на интенсиве в клубе. С чего начать восстановление ЖКТ ребенка? С того, чтобы, чтобы узнать, как правильно, в общем, восстановить ЖКТ. Йод разве можно проявить? Конечно, нужно йод. При аутоиммунном тереодите это же гипотериоз, а не гипертериоз. Давайте-ка, девочки, учитывая вообще. Так, все, вопросов больше нет? Если вопросов больше нет, то подытожим. В этом эфире мы сделали краткие разборы, которые все сводились к тому, что ни одна какая-то история, типа а там попить таблеточку, попить бадик, я не знаю, или там поменять питание, она не поможет. Если она кому-то помогла, это эффект выжившего. Поверьте мне, я в этом деле не первый год. Это эффект выжившего. Чтобы понять, поможет ли вам я или программа «Моя вселенная», вы можете перейти по ссылке в шапке профиля, в отзывы, в аккаунт с отзывами. Их там, по-моему, более 100 штук. Вы найдете разнообразные отзывы и про аутоиммунитет, и про вес, их там дофига, и про волосы, и про ногти, и про энергию, и про либидо, и про папилломы, которые, простите, отпали, и вот все, что хотите там есть. Уникальность этих отзывов в том, что эти люди работали по программам. В основном это не мои клиенты, в основном это люди, которые работали по моим программам с моей поддержкой. Поэтому во Вселенную 50 мест продажи будут через два дня. Через два дня я открою продажи. Если вы успеваете, это очень дешево. Это очень дешево. Можно брать рассрочки. Это супер-мега дешево. Если вы успеваете залетать, успевайте. Ни один человек не пожалел. Но важное условие. Вы должны быть готовы к работе. Не, не тут же включаться и каждый день что-то делать. Понимаете? А просто морально вы должны быть готовы к изменению образа жизни. К новой информации. К тому, что вам придется потрудиться. Потрудиться. Но я больше чем уверена, что люди, которые сидели на диетах и в зале упахивались, это вообще просто анрил для моего уровня сознания. Я вообще никогда этого не делала. Такие люди точно справятся. Ну, типа, вообще, вообще вопросов нет. Поэтому, если вы хотите, если вы готовы, пожалуйста, пересматриваем эфир, читаем отзывы, смотрим пост, тоже с Вселенной Превенцией называется в блоге, и ждем через два дня ссылку. Анкета предзаписи уже закрыта, по ней уже пойдут продажи, туда записаться уже нельзя, поэтому только в порядке свободной очереди. Как только места закончатся, я закрою продажи. Продажи еще раз откроются через три дня, через два дня. При похудении на вечер можно сырый воду? Как вы, вот что это вообще за вопрос? Не бывает глупых вопросов, я понимаю, но вот вы как бы проанализируйте. Это не глупый вопрос, но это прям вопрос из разряда, а можно ли мне есть на похудение? Дело же не в похудении. Дело же в том, как вы лично реагируете на сырые овощи. Вот если у вас сибор, предположим, избыточный бактериальный рост, и при поедании сырых овощей у вас вздутие, вот есть? Если есть, можно ли вам сырые овощи хоть днем, хоть вечером, хоть ночью? А если нет, то в чем проблема? Важно, важно ориентироваться на себя, обладая знаниями, ориентироваться на себя. 
Сырые овощи нельзя тем, у кого синдром избыточного бактериального роста. До тех пор, пока они с этим синдромом не разберутся. Они вообще всю жизнь. Поэтому первопричина того, что вы, например, не переносите сырые овощи, не в том, что вам сырых овощей нельзя, а в том, что у вас сибор. Это же кота. Как лечить запор? Очень много разных средств. Спасибо, пожалуйста. Все. Последний вопрос, конечно, не вверг. Недоумение. Мне, я на самом деле очень сильно удивляюсь тому, насколько разные люди мне пишут в директ, с кем я общаюсь лично, я всем отвечаю сама лично, и насколько другие люди приходят на эфиры. Уровень вопросов просто как, я не знаю, небо и земля. Ну типа я сейчас никого не осуждаю, но это прям странно. Как так вообще алгоритмически происходит? Почему те люди, которые смотрят сторис и пишут мне в директ, не приходят на мои эфиры? Для меня на самом деле... Странно, потому что там реально такие глубокие вопросы от людей, которые уже начали разбираться. Но если вы новичок, вам тоже все это подойдет. Пожалуйста, изучайте, смотрите, принимайте решения. Что, что я могу сказать? Ничего. Привилегия будет только для первых 50 или меньше, если в анкете будут хорошие продажи. Так что всем пока-пока. Наверное, через пару дней перед открытием продаж я проведу еще эфир про сам продукт чтобы вы понимали вообще, куда вы попадаете. Но базово, да, там все это решается. Там есть очень мощные программы, которым уже не один год, которые не один год работают и дают качественные системные результаты. Пока-пока, эфир сохраняем.